हेलो गाइस सो टुडे एज डिस्कस विल बी स्टडीइंग अबाउट कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म आई हैव पुट सम क्वेश्चन मार्क ओवर हियर बिकॉज़ आई एम स्टिल नॉट श्योर व्हेदर दिस इज अ पार्ट ऑफ आइसोमरिज्म और नॉट डेफिनेटली एज पर मेनी बुक्स एंड इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑथर्स दे हैव डिफाइंड दिस टर्म एज आइसोमरिज्म बट देयर आर सर्टेन disagreements to it also whether conformers can be called isomers or not anyways we'll go through in details okay so that we can understand why they were called isomers and we can also understand why there are certain disagreements to it i have asked you five questions today in the morning uh, about conformational isomerism after this class and there will be a second video also after this or maybe you will combine the both that will be afterwards obviously those questions will be crystal clear to you that is what my aim is if that is clear then my aim is fulfilled and the classes whatever classes we are taking over here like this online the target of those classes will be fulfilled so please let me know if you can understand in a crystal clear fashion whatever that was asked in question has been clarified to you okay so let us just jump into the topic conformational isomerism so first of all we have to know why this kind of isomerism happens okay what are these basically so first of all we would like to say this is basically due to different spatial arrangements okay different special arrangement different special arrangement of atoms in a molecule of atoms in a molecule via rotation of one or more single bonds this is the definition in concise fashion that it will be based on some rotation about single bonds okay it will be based so let us take any single bond so let us take this one c c so here there is h Now, if I rotate this one like this, the spatial arrangement of this hydrogen in carbon number two will be changed, right? That is what it has been said over here. This difference in spatial arrangement of the atoms in a molecule. If I rotate this part and not this part, okay? I'm rotating only this part, and the arrangement of this hydrogen will change, right? Change korbe ki korbe na. Amar to mona hai change korbe. देखी सो इफ आई रोटेट इट कम्प्लीटली बै हंड्रेड एट्टी डिग्री इट उल सामथिंग लाइक दिस रईट इट उल सामथिंग लाइक दिस सी टू एंड इन सी वन देर उल नो चेज बिकॉज आई एम नट रोटेटिंग इट सो इज देर एनी डिफारेंस बिटुईन दिस कार्बन अफ दिस मलिक्यूल एंड दिस कार्बन अफ दिस मलिक्यूल देर इज बिकज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोजन स्पेसे हाइड्रोजन एर अरेंजमेंट टा चेंज होएगा इस द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इस हाउ द हाइड्रोजन्स आर लोकेटेड इन स्पेस हैज चेंज्ड दैट इस व्हाट कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इस सो स्टिल नाउ वी आर नॉट सीर व्हाई व्हेदर इट इज आइसोमरिज्म ऑन नॉट ओके वी आर नॉट य Anyhow, this different kind of arrangement leads to some kind of isomerism. Let us assume for a second, and these isomers are also called conformers or rotamers. These are also another two names given to this kind of 
कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड ओके सो वॉट एवर आई हैव से टिल नाउ इज दिस क्लियर दैट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ आइसोमोलिजम इज डिफरेंट स्पेशियल अरेन्जमेंट ऑफ एटोम्स इन ए मॉलिक्यूल इफ द बॉन्ड इज रोटेटेड अराउंड ए सिंगल बॉन्ड ठीक है सिंगल बॉन्ड को एक कार्बोन को आप रोटेट करोगे तो स्पेशियल अरेन्जमेंट ऑफ द एटोम्स अटैच टू दैट कार्बोन विल चेंज एंड ड्यू टू दैट चेंज देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर विथ रेस्पेक्ट टू स्पेशियल अरेन्जमेंट एंड देयर विल बी सो कॉल्ड आइसोमरिज लेट सी इफ दे आर आइसोमर सम्राट ओके आवर नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डज दिस दिस टू कॉन्फॉर्मर्स इफ आई टेक दिस टू सो दिस टू कॉन्फॉर्मर्स स्टे इन ए सोल्यूशन so this is both of the it is a ethane basically okay so there must be one of them which is stable and there must be another one which is unstable ठीक है so where does this stability and unstability come from Stable means basically low energy, right? Stable means low energy, and this means high energy. So what happens is this two stays in dynamic equilibrium with each other. This two stays in dynamic equilibrium in each other when it is in a mixture. So there will be both the conformers which will be there in the mixture in dynamic equilibrium. Now the question is which of them will be in more proportions? Obviously the stable one will be in higher proportion. Okay, the stable one will be in higher proportion and the unstable one will be in lower proportion. Okay. The stable one will be in higher proportion, and the unstable one will be in lower proportion. Now, which is stable and which is unstable, we have not discussed yet. Free. So as the rotation was free, 
the energy barrier is low energy barrier is low okay so if i ask you what is the energy difference between these two rotamers or conformers the del e will be low so as the, see isomers will have different physical properties due to what due to difference in energy between two of its structures here we can see the difference in energy is very low so as the difference in energy is low there are two consequences of this number one is number one is these two conformers these two conformers cannot be called as true isomers not true isomers because to be a true isomer of one another it has to have some sizable energy difference that is not there so these guys are called pseudo isomers this isomerism question mark was due to that reason these guys are called pseudo isomers okay not completely isomers what is the another reason that it cannot be called your true isomers the reason behind that is these are interconverting at room temperature that means at room temperature the energy barrier is so low at room temperature the, suppose if i call this conformer 1 and if i call this conformer 2 at in room temperature conformer 1 continuously changes to conformer 2 and conformer 2 continuously changes to conformer 1 so there is basically no difference between these two conformers as the energy difference is very low so it is in interconvertible at room temperature due to this interconvertibility at room temperature these are not isolated these are not isolated that is you cannot isolate these two because once you isolate suppose i isolate one from the mixture then one can any time change to two because this is interconvertible at room temperature so basically you cannot isolate the two because it is continuously changing from one form to the other from one to two from two to one and how to isolate them you cannot so is this possible to isolate these two yes at minus 250 degree celsius the motion or the this interconvertibility almost ceases as the temperature becomes very low the interconvertibility between them almost ceases because the energy they have is not enough to overcome this energy barrier at room temperature the internal energy that they have they can easily change from one form to other but when i go to minus 250 degree celsius this cannot happen because at minus 250 degree celsius their internal energy is not that much to overcome the energy barrier clear at minus 250 degree celsius their internal energy is not at as that much to overcome the energy barrier so my in at minus 250 degree celsius these guys are isolated at minus 250 degree celsius these are isolated because they they are interconvertibility ceases because their interconvertibility ceases stops that is the reason at minus 250 degree celsius you can isolate it 
Well, there are compounds like biphenyl compounds in which case at, to, at 25 degrees Celsius that is room temperature also they are isolable. Okay, they are isolable at room temperature but that is a rarity only in case of biphenyl because they do not have that internal energy to overcome the energy value. So, let us recapitulate why these guys are not called true isomers and called pseudo isomers. These guys are not called, uh, suppose, su first of all, we have to understand what are isomers. Isomers have to have some good energy barrier. These guys does not have much of energy barrier and hence they are not true isomers. Okay. Why they are interconvertible at room temperature? They are interconvertible at room temperature because their internal energy is good enough to overcome the low, low energy barrier between two conformers and convert to from one form to other continuously. Hence, they are also not isolable. Okay? But at minus 250 degrees Celsius, they are isolable because the motion of interconvertibility ceases at that temperature. Okay? I hope this is crystal clear why this kind of isomerism happens and what are the consequences and why though that question mark is there. Okay? So, our next topic is we will go inside the compounds like ethane, propane and butane and understand what kind of conformers they produce and relate or basically compare the stability between those conformers. Okay? Okay. So now let us start studying conformers of the most simplest organic molecule wherein we can study about conformers is ethane. So let us draw normal structure of ethane first. Remember there won't be many difficult questions asked to you. Questions will be basically revolving around ethane, propane, butane and cyclohexane. Okay. Maximum cyclohexane that to ask in sometimes in your advanced level. Okay. Otherwise everything is between propane, butane, methane. Sorry, ethane. Okay. So only thing that you have to do is you have to concentrate on this compounds very carefully. Is ka इंटेंशन just go through each and everything that is being taught very carefully, minutely एक एक चीज note down करो ठीक है एक एक चीज आप note down कीजिए everything is important problems will be based on concepts okay problems will not be based on the envelope of knowledge that you have problems will be based on concept तो चिंता नहीं करने का है जो syllabus में है ओपन रहता है बाकी तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे ठीक है चलो लेट्स स्टडी अबाउट इथेन नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कॉन्फॉर्मर्स वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन अनदर इज सोहर्स प्रोजेक्शन ठीक है सो नाउ दिस इथेन कैन बी ड्रॉन इन टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द सोहर्स टाइप See, sawhorse is basically when you view the thing from oblique fashion, like this. Okay. So one carbon C1, here is C2. Okay. And suppose this is one hydrogen, this is another hydrogen, and this is another hydrogen. Remember, this is the sawhorse projection, and this is the sawhorse projection, and this is this is also called eclipse type of conformer. I 
will come into it how you will understand which is eclipsed. Okay, this is Sohar's projection and this is oblique way of viewing. If I draw this in Newman projection, how will I draw it? First you draw a circle. Remember, inside that you put a dot. Now this dot is carbon number 1 and there is one carbon number 2 in, if you go through it. Okay, so in carbon number 1, if you see there are 3 hydrogens, so please draw 3 hydrogens like this. Okay, draw here apne. Everybody draws, just merely watching this video won't help you. You have to draw, you have to do. Next, second carbon is inside somewhere. So whatever bonds you will show for the second carbon which is inside the plane of this board or the plane of the paper you are writing on, you have to show with this big circle. Take it? So see, here this hydrogen is at top, this hydrogen is also at top. So there will be a hydrogen at top which you cannot basically see. But because this hydrogen is eclipsing, this hydrogen is blocking the view of the other hydrogen at the back. So, how do you show it then? How do you make people understand there is a hydrogen that is at the back? So, you just will here we will show like this. Okay. See, here you can understand that this hydrogen is eclipsing or blocking the view of this hydrogen because this is a straight path. This kind of conformers are called eclipsed conformers. Because one hydrogen is eclipsing the other hydrogen of the second carbon. Okay. Next, next is how do we understand? How do we understand the other conformers? Okay, this is uh, Sawhorse and this is Newman. Okay. Let us draw another one. I am drawing this by rotating this one 180 degree. Okay. This is Sohar's projection of another conformer where I have got this conformer by rotating this by an angle of 180 degree. Rotating carbon number 2. Okay, I have rotated the carbon number 2 by an angle of 180 degree. This hydrogen has come at bottom and these two have went up. If I want to draw the Newman projection for this, first of all I will draw a point over here. Here there is no change, so this part will be same. What happens to the second carbon? See, the second carbon, both the hydrogen which were at the bottom, that means these two have went up. So, I will just draw like this. So, now it is very easy to draw because no hydrogen in this case is blocking the view of the other hydrogen in second carbon. So, it is very easy to draw. This kind of conformers are called staggered conformers. Now in case of staggered conformers, you can see the angle between this hydrogen and the adjacent hydrogen is 60 degrees. While in here it was 0 degree. This angle, this theta, value of theta basically will determine whether it is in eclipse configuration or staggered configuration in case of ethane. Okay. And this theta also is called dihedral angle dihedral angle or angle of torsion or torsional angle we will come to the fact that what is torsion and what kind of torsional strength is so let us understand one or two things over here if theta is 0 degree, that means the distance between the hydrogen, let us go like this. If theta increases, the distance between hydrogen of carbon 1, that is carbon 1 hydrogen 
and carbon two hydrogen. Distance. What happens to carbon one distance and carbon two distance? Basically, the distance goes high because they keep. This. Let us see this one. This is hydrogen atom attached with carbon, and this is another hydrogen atom attached with carbon. This is this configuration, right? Straight. Eclipsing one another, if you see. Eclipsing one another. Let us find out the distance. It is a straight line. Straight line distance, thirty centimeter, right? Now, I am making the angle as sixty degrees. No more eclipsing, right? Standard configuration. Now, now the. If you see the distance has increased. If you see like this, the distance will be less. But if you see like this, the distance will be more. Almost sixty centimeter, right? So this. Has clearly defined that in staggered configuration the distance between these two hydrogen has went up. So distance has went up. If the distance has went up, the repulsion between repulsion between this bond and this bond has decreased because with di when distance increases the repulsion decreases. If repulsion has decreased. Energy, potential energy. What happens to potential energy? Decrease. When potential energy has decreased, stability increased. Energy decreased, means what? Stable. Shanti. Okay. So if potential energy has decreased, stability has increased. So staggered form will have more stability than eclipsed form. In case of eclipse, what is happening? The distance between the two hydrogen is less, so the distance between the bonds will be less. Repulsion will be more, and if the repulsion is more, then the potential energy will increase. If the potential energy increases, then stability will decrease. If the potential energy increases, then due to this repulsion, there will be a strain which is named as eclipsing strain. Which will make a eclipsed one unstable. Okay. Which will make a eclipsed one unstable. Okay. So now cut there. Let us go to other parts of our in detail. We have went into eclipsed one and the staggered one, and we have understood that in case of staggered one, the stability is more. There can be another configuration. There can be another configuration like this. If I draw a human structure, and if I draw the hydrogen like this, okay, and the second hydrogen of the second carbon is somewhat like this. So this angle theta. Is now less than 60 degree theta less than 60 degree. Now, if theta is less than 60 degree and more than 0 degree, the conformation is called skew conformation or Gauss conformation. Gauss. Gauss means Gauss is a French word. It means aside. Okay. थोड़ा सा साइड में हिल गया है और कुछ नहीं थोड़ा साइड में हिल गया है जीरो डिग्री से ज्यादा है लेकिन सिक्सटी से कम है इथेन के लिए जीरो डिग्री से ज्यादा है सिक्सटी से कम है किसके लिए इथेन के लिए तो गॉस होगा और नहीं तो क्यू होगा ठीक है सो इन इथेन वी ऑलवेज ट्राई टू सी व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ऑफ डिफरेंट कार्बोन ठीक है टू एडजेंट हाइड्रोजन ऑफ डिफरेंट कार्बोन इन न्यूमैन प्रोजेक्शन If it is 60 degree, it is staggered. If it is less than 60 degree, it is Q or Gauss. If it is zero degree, it is eclipse. Staggered में क्या हुआ था? सबसे दूर में था hydrogen का bond. तो stability सबसे ज़्यादा था. Eclipse में stability सबसे कम था. Due to which strain? Eclipsing strain. And in between that, there is Q or Gauss. इसका stability कहाँ पे होगा? बीच में होगा. ठीक है? So if I go like this. Okay, if I draw a car like this, suppose this is potential energy, and if I continue increasing the 
डाइहेड्रल एंगल एट फर्स्ट इफ दिस जीरो डिग्री इज द डाइहेड्रल एंगल ठीक है एट फर्स्ट इफ जीरो डिग्री इज द डाइहेड्रल एंगल इट विल हैव हाईएस्ट एनर्जी देन इट विल कम डाउन हिट द मिनिमा एट व्हाट पॉइंट 60 डिग्री 60 डिग्री में कौन सा फॉर्मेशन आता है स्टैगर्ड कंट्रोल फॉर्मेशन 60 डिग्री से फिर ऊपर जाएगा कहां पे 60 से ऊपर गया ठीक है 60 से ऊपर गया कहां पे 120 में 120 में होगा तो क्या हो जाएगा 120 में होगा तो आपका एनर्जी 120 में होगा तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ठीक है दिस इज एट पॉइंट ट्वेंटी अगेन इट हैज गॉन टू मैक्सिमम एट 60 डिग्री इट हैड कम टू जीरो एंड एट वन डिग्री इट विल अगेन रीच द मिनिमम लाइक दिस ओके Okay, so now we have finished the conformers of ethane. After this, we will be doing. So first of all, eclipsing strain. क्या होता है? Eclipsing strain का और एक नाम है. That is called pizza strain. ठीक है? That is called pizza strain. लिख लो. Pizza strain or torsional strain. ठीक है? अच्छा. Cut तो हो गया. So this basically ends our discussion on conformers of ethane. Now we will be discussing about conformers of propane. So as we have finished the conformers of ethane, now we will be discussing about the conformers of propane. Let me say you a very clear thing. Once you have done ethane, the basic 70% of your conformation, conformational isomerism is complete with respect to the stretch chain ones. साइक्लो के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा सो नाउ विल सी हाउ डू वी डिफाइन कॉन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन लेट अस ड्रॉ प्रोपेन फर्स्ट देन थिंग्स विल बी मच इजी नॉर्मल प्रोपेन ड्रॉ करते हैं CH2 CH3 इसमें कितना बॉन्ड है देखिए इथेन में क्या था इथेन में क्या था इन इथेन देयर वाज ओनली टू कार्बोस सो टू कार्बोस मींस देयर वाज वन कार्बन कार्बन बॉन्ड हियर देयर आर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स सो एनी ऑफ द टू कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड रोटेशन any of the two ठीक है so what I will do is I will take this one this two and this three so I will take at this moment I will take two and three okay I will take the bond rotation between this two carbon ठीक है so let us take it like this so C two C three हाँ Newman को ये sorry सौ हर्स पहले draw कर लेते हैं तो C two C three में जो C two है अब देखिए C two को C two के साथ क्या क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है और दो हाइड्रोजन लगा हुआ है सो लेट अस गिव ऑन CH3 ओवर हियर एंड लेट अस पुट सम हाइड्रोजन लाइक दिस एंड लेट अस सी नाउ व्हाट हैपेंस इन C3 देयर आर थ्री हाइड्रोजन्स ओवर हियर सो आई विल पुट लाइक दिस इन केस ऑफ इथेन वी हैव कंपेयर द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन वन हाइड्रोजन एंड अनदर एडजेसेंट हाइड्रोजन इन केस ऑफ Propane will compare the dihedral angle of one CH three of car one carbon and another hydrogen of another carbon. So, iska CH three lenge or iska hydrogen lenge. Uske beech mein jo minimum angle aata hai, wo angle ko humko dihedral angle lena padega. So, let us draw the Newman projection of this structure. I will draw the circle. Then for the first carbon that is C two over here, I will draw P bonds, right? So in one of these bonds will be H H and at the top will be C H three like this. Pretty clear, are you? And next is C three which is inside the plane of your paper that you are writing on, where the hydrogen is being eclipsed by C H three. So hydrogen I write like this, this hydrogen like this. And this hydrogen like this. This is the eclipse configuration of propane. ठीक है? Eclipse configuration of propane. ठीक है? So इसमें भी आप देखोगे तो 
this hydrogen and this hydrogen is having lesser distance, more repulsion, more energy, less stability. So eclipse configuration will be less stable in case of propane. Now let us go for the other one C2, C3. क्या करते हैं इसको घुमा देते हैं ठीक है इसको थोड़ा घुमा देते हैं घुमा के देखते हैं क्या होता है सो लेट अस जस्ट राइट दिस वन सेम एंड लेट अस रोटेट दिस कार्बन 3 180 डिग्री एंड सी व्हाट हैपेंस सो ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन विल कम हियर एंड हियर दे विल फॉर्म टू हैंड्स रेजिंग लाइक दिस राइट Okay, now let us draw the Newman projection for this. At carbon 2, there will be no change, it will be as it is CH3. Okay, and in carbon 3, the hydrogen will be like this. You have to change which angle carbon 2 ka CH3, carbon 3 ka H, that means this angle which is. 60 degree, remember 60 degree in case of propane is called up staggered okay. staggered configuration okay, बहुत दूर दूर में है hydrogen, hydrogen भी दूर दूर में है तो आपका repulsion कम होगा क्योंकि distance ज़्यादा है repulsion का, because repulsion will be less because distance is more, as repulsion is less, potential energy will be less. If potential energy is less, the stability will increase. So, which one is stable? Hai? Staggered is more stable. Hai. Ho gaya aapka propane. Kitna time laga propane karne mein? 5 minutes. Kitna time laga tha ethane karne mein? 3 minutes. Butane karne mein bhi, kam time lagega. Dekhte hai. Thik hai? So now the final one of straight chain conform conformers the butane the butane very important part actually in IID mains and in NIC the questions from conformation isomerism has been asked from butane okay it has been asked from butane time and again IID mains many times and in NIC in 2010 if I'm not wrong. They have asked one question. We will be doing that question also in IIT mails. Jo bhi aaya, wo bhi so both of the questions will be solving. But I want basically to complete the theory part first in stretching. I will give you those two problems. We will solve this. But I am pretty sure that you should be able to solve that by yourself while we solve that one. Okay. You will get minute ka time in the beach. Mein. Hum dehne, so that you try and solve that one. Because if you have come तो निश्चिंत है हम आपको आ गया तो हम निश्चिंत है इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको अगर नहीं आया देन देयर इज समथिंग रॉन्ग सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन प्लीज लेट मी नो दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी द टू क्वेश्चंस विल बी डूइंग व्हेदर दोस टू क्वेश्चंस यू हैव डन और आई हैव सॉल्व ठीक है ईच एंड एवरीवन प्लीज लेट मी नो दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू गाइस फ्रॉम मी ठीक है सो लेट अस डू कॉन्फर्मर्स ऑफ यू let us first draw what is butane. Butane is this. Right? This is butane. Correct? 1, 2, 3, 4. Here there are 4 carbons. 4 carbons means 3 bonds are there. If there are 3 bonds, there can be rotation about all these 3 bonds. Right? So what are the possibilities? One can be the rotation between 1 and 2. Another can be the rotation between 3 and 4. That is the terminal bonds I am talking about. And another can be rotation between 2 and 3. So let us first do the rotation between 1 and 2. So if I take the rotation between 1 and 2, then let us draw uh, like this. So let us draw the normal structure first, that will be better. So CH3, CH2, CH2, CH3, right? So we are talking about this bond, right? This bond. Okay. So if we are talking about this bond, that means we will be talking about 1, 2. So one carbon is carbon 1, another carbon is carbon 2. So in this carbon it will be like this. 
okay and in this carbon it will be like this C2H5 right okay clear if I want to draw the Newman projection then in this carbon it will be HH and in this carbon C2H5 Okay. So I am able to draw the Newman projection very easily as I have already learned in ether. Okay. Now it can also have uh, if you rotate this completely altogether, then obviously it can have a staggered configuration also like this. H H H H H C two H five. So if you see angle is 60 degree in case of staggered configuration for 1 to rotation right the bond 1 to rotation if I do the same thing for 3 4 there won't be any change right because in 3 4 this carbon will interchange C2 H5 will come at carbon 1 that's it nothing else so please try if the bond rotation is across 3 4 draw the normal projection that is your uh, saw horse for both the forms this is eclipsed This is staggered. Okay. This is eclipse. This is staggered. Draw both for 3 4 angle rotation. Okay. Diagonal angle cop change kijiye. 3 4 may draw the human projection and the sawhorse projection for rotation around 3 4 in both eclipse and staggered configuration. Homework hai aapka 2 or 3. Abhi hum log kare liye. Okay. 2 or 3, 2 and 3 is pretty important. Mostly the questions are given when 2 and 3 carbons are rotated. Okay. So let us draw the first normal structure over here. C2, C3. This case are top line CH3, H, H. Here is the CH3, H, H. Achara, almost. So, half to bani gaya. So, ek ek kar ke aapko karna parega. All the conformers we have to draw. And mind you, these conformations are a little different from each other. But not much of a difference. It will be pretty easy as we go system wise. Okay. So, first of all, hum log pehle kya draw karte hai? Hum log pehle eclipse to draw karte hai. So, eclipse ko draw karte hai pehle. So, first we will do for saw horse. C2. So, so hot ke liye ye CH3 rahega, ye H rahega, ye H rahega, correct? Aise hi draw kar diya tha already. Is mein ye CH3 rahega, ye H rahega, ye H rahega. Ye CH3, ye CH3 ko eclipse kar raha hai. Each and every hydrogen is eclipsing the other hydrogen of three number carbon atom. So, this is a complete eclipse structure of butane. If I want to draw the Neumann projection, it will be like this. Okay. Next, CST question come. Okay. Okay. So basically, in this case, the diameter angle is zero. Here, you will compare the two CH three. Okay. Here you will compare the two CH3. This is called eclipse structure. This is called the eclipse structure. Torsional strain or the eclipsing strain is very high because here there are two bulky groups very close together giving lot of strain. Okay? Giving lot of strain and hence this is very very unstable in case of butane, almost having 0% if you find the mixture of conformers in case of eclipse isomer. Okay? Eclipse conformer will be at very very less amount due to high torsional strain. Okay? Okay. Now, is there anything else that is possible inside eclipse? I will give you another structure. See, 
I will draw just the new man here, then I will go to this one. Suppose, let's keep this as C is 3, let's keep this as H, and here we have C is 3, here we have H, and here we have H. So, what did we do? C is 3, which is the rotation. Okay? C is 3, 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 C is 3. ठीक है तो डायरेक्टल एंगल को हमने 120 डिग्री रोटेट कर दिया स्टिल थीटा इज जीरो बिकॉज इफ यू सी सी एच थ्री एंड एच एंगल इज जीरो सी एच थ्री एंड एच एंगल इज जीरो बट सी एच थ्री एंड सी एच थ्री एंगल इफ यू कंपेयर इट इज 120 डिग्री सो थीटा इज 120 डिग्री ठीक है थीटा इज 120 डिग्री इन दिस केस एंड इफ यू कैन सी in this case, hydrogen was eclipsing hydrogen, CH3 was eclipsing CH3. Here, hydrogen is eclipsing hydrogen, correct? But here, how can this hydrogen eclipse the other CH3 group? Can it completely eclipse the CH3 group? CH3 group is very much bulkier with respect to hydrogen, so it is not possible. So, this is not completely eclipsed form. That is, theta is equal to 120 degrees. If you have 2 CH3 degrees, you have 120 degrees. So that means this is partially eclipsed form. Partially eclipsed. This is partially eclipsed form. This stability thora jaga hoga aapka eclipse. ठीक है? क्योंकि इसका C H T और इसका C H T का जो strain है वो कम हो जाएगा because they are very much far away like this. हम्म? Distance straight नहीं रहा. Far away होगा. ठीक है? So partially eclipsed का थोड़ा बहुत strain ये होता है, ज़्यादा होता है. और कुछ हो सकता है इसका देखते हैं ठीक है ओके नाउ इफ आई डू इट लाइक दिस ओके दिस वन आई डू एच दिस वन आई डू फुट ही आर एन इफ यू सी दिस एच इज नॉट बीइंग एबल टू एक्लिप्स दिस सी एच थ्री this is basically a mirror image of this one, right? Both of these are partially eclipsed. The angle though over here is 240 degrees, right? This is also partially eclipsed. Okay? Both of them have same stability because diagonal angle is not changing. Diagonal angle is not changing. Basically, 120 and 240 are basically we could be due to the axis I am talking about. I will be trying like this, so it is 240. If it is drawn like this, it is 120. So there is no change in diagonal angle to be exact. And as the diagonal angle is not changing, so there won't be any change in stability. So is there, if there is no change in stability, both are basically in same proportions. Inside the mixture, both are in same proportion. But it is still unstable because it is quite close to eclipse form in all proportions. Only the thing is that the two CH3 groups are pretty far away, but still these are unstable. ठीक है? इसका सौ हर्स होमवर्क जगह छोड़के रखा है ना तो होमवर्क हो गया सौ हर्स। Now this two if you see are mirror image of one another and these are called enantiomeric conformers. A partially eclipsed, there are two conformers and both are enantiomeric. Okay? Both are enantiomeric. एक को आप P form बता सकते हो and एक को आप M form बता सकते हो. P मतलब plus M मतलब माइनस दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा तो बेसिकली देयर ओन बी एनी ऑप्टिकल रोटेशन एस ए होल द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल इनएक्टिव बिकॉज़ पी फॉर्म का जितना रोटेशन होगा एम फॉर्म का उल्टा रोटेशन उतना ही होता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन उस साइड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अल्टीमेटली द नेट रोटेशन इज जीरो एंड हेंस दिस टू एनर्जी में कॉन्फॉर्मर्स क्या है ये एनर्जीओमारी कॉन्फॉर्मर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव सो नंबर वन क्या है प्रोपोर्शन ऑफ इट प्रेजेंट इनसाइड ए सॉल्यूशन और मिक्सचर सॉरी विल बी वेरी लेस जस्ट एस इट इज ऑलमोस्ट इजिकल टू जीरो बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एस ए मॉलिक्यूल ठीक है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू दैट बिकॉज देर आर टू फॉर्म पी फॉर्म एंड एम फॉर्म सो देर इज ए प्रॉबिलिटी दैट बी फॉर्म एम फॉर्म की तरह जो हम ऑप्टिकल आइसोमेट पढ़े हैं और पढ़ेंगे सेम तरीके के आप 
अगर 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट मिक्सचर रहे तो क्या मिक्सचर बोलते हैं उसको हम लोग उस आइसोमरिजम में रेसेमिक मिक्सचर दिस इज एनशोमरी कॉन्फॉर्मर दिस विल ऑल्सो हैव नो नेट रोटेशन ठीक है समझ में आया सो पी और एम फॉर्म ऑफ पर्सियल एक्लिप्स रोटेशन विल हैव वेरी लेस अमाउंट इन मिक्सचर विद ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी एंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एज ए होल बट दे बोथ आर कंसीडर्ड एज एनशियोमारी कॉन्फॉर्मर हो गया सो एक्लिप्स के साथ हम दोनों का और दो चीज जो गया वो है पर्सियल एक्लिप्स का दो फॉर्म हम लोग नेक्स्ट फॉर्म जो स्टडी करेंगे दैट इज गॉ सॉरी नेक्स्ट फॉर्म विच यू स्टडी इज कैमरा थोड़ा हिल गया था नेक्स्ट फॉर्म जो दैट यू स्टडी इज गॉस फॉर्म ओके Now what is Gauss form? पहला वाला काम हो सी एच टू ऊपर डाल दिया हमने ठीक है इफ द एंगल दैट इज अ डायमेट्रल एंगल बिटवीन टू सी एच थ्री ग्रुप इज सिक्सटी डिग्री दिस एंगल सिक्सटी डिग्री होगा तो दैट विल बी कॉल्ड गॉस फॉर्म ठीक है This will be called Gauss form. Similarly, अगर the same angle is like this, this is also Gauss form. ठीक है इसमें भी angle कितना होता है ये वाला angle देखो 60 तो होता है बट ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं मतलब 360 सिक्सटी माइनस सिक्सटी तो कितना होगा 300 डिग्री से ठीक है 300 हंड्रेड डिग्री इसमें होगा 60 डिग्री इसमें होगा 300 डिग्री टू गॉस फॉर्म इसको बोलते पी गॉस इसको बोलते एम गॉस कैन यू सी दिस टू आर बेसिकली मिरर इमेज ऑफ वन आना चाहिए फिर पूरे मिरर ओवर ठीक है मिरर इमेज ऑफ वन आना सो These two again are enantiomeric conformers, quite stable. ठीक है, sixty degree है, तो quite stable है. ऐसा नहीं है कि stable नहीं है. So these are quite stable. ठीक है, because here the CH three is not eclipsing each other, the hydrogen is not eclipsing each other. उस केस में hydrogen eclipse कर रहा था, एक-एक hydrogen eclipse कर रहा था, partial eclipse केस में. Check करो, there was eclipsing. ठीक है, but partial eclipse. इस केस में there is no eclipse. No eclipsing मतलब there is no eclipsing strain, no Pitzer strain, and in that case the stability will be higher. Okay, here the stability will be higher. In normally there will be thirty four percent in proportion at twenty five degrees Celsius. ठीक है? इसमें seventeen percent P gauss होगा और बाकी seventeen percent M gauss होगा. Seventeen percent P gauss और seventeen percent M gauss ये दोनों का क्या होगा एनशियोमारी कॉन्फॉर्मर फिर से इसका भी एनशियोमारी कॉन्फॉर्मर ये है बट 17 परसेंट सेवेंटी परसेंट दोनों का मिक्सचर एक साथ आ गया तो हो गया आपका नो नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल ठीक है गॉस का फिर दो फॉर्म होता है पी गॉस एम गॉस दोनों का एनर्जी सेम है दोनों का स्टेबिलिटी एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स से हाई है ठीक है एनर्जी लो है ठीक है तो गॉस किया हो गया हा ओके तो गॉस में क्या एंगल होगा आपका डायमेट्रल एंगल सी एच थ्री और सी एच थ्री कंपेयर करना है सी टू सी थ्री के लिए ब्यूटेन के लिए क्या कंपेयर करना है सी टू और सी थ्री का सी एच थ्री और सी एच थ्री सिक्सटी डिग्री में क्या होगा गॉस होगा ठीक है जीरो डिग्री में क्या होगा इक्लिप्स होगा वन में क्या होगा पार्शियल इक्लिप्स होगा ठीक है लास्ट बट नॉट द लिस्ट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट 
जॉब भी खत्म हो रहा है तो ब्यूटेन में क्या क्या कंपेयर करना है डाइड्रल एंगल के लिए सी एच थ्री और सी एच थ्री दोनों डिफरेंट कार्बन का इसका कंपेयर करोगे तो क्या एंगल आएगा थीटा विल बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंड रिमेम्बर दिस इज ए स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन फॉर ब्यूटेन विच वी ऑल्सो कॉल्ड एंटी कॉन्फिगरेशन एंटी क्यू बोला जाता है बिकॉज यह सी एच थ्री इन कार्बन टू एंड सी एच थ्री इन कार्बन थ्री आर इन ऑपोजिट डिरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल करता है इसीलिए एंटी बोला जाता है So this is the most stable conformer. Most stable conformer CH3 एच थ्री बहुत दूर में है बहुत दूर में होने के कारण देर इज नो एक्सिंग एंड बहुत दूर में है सी एच थ्री दो बल्कि ग्रुप बहुत दूर में है कोई स्ट्रेन नहीं है इसका मतलब एनर्जी इसका लेस है एंड द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ ब्यूटेन मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ ब्यूटेन है आपका एंटी और स्टैगर कॉन्फॉर्मर अच्छा फिर एक बार रिवाइज करते जीरो डिग्री होगा तो ब्यूटेन का क्या होगा एक्लिप्स 120 और 240 होगा तो क्या होगा पार्शियल एक्लिप्स 60 होगा तो गॉश 60 या 300 एंड इसका कितना है 180 डिग्री 180 और 360 डिग्री भी होगा ना तो आपका क्या होगा ये वाला सॉरी एंटी और बीच में कोई भी कॉन्फिगरेशन आए उसको क्या बोला जाएगा स्क्यू कॉन्फिगरेशन जो भी अनस्टेबल होता है ठीक है जो भी अनस्टेबल होता है इसका अमाउंट सॉरी अगेन इसका अमाउंट कितना रहता है 66 परसेंट ठीक है एट 25 फाइव डिग्री सेल्सियस ये हो गया आपका ब्यूटेन सब खत्म ब्यूटेन पूरा खत्म ठीक है और कुछ नहीं है अच्छा गॉस फॉर्म में आप लोग कुछ कुछ चीज नोट डाउन कर लेना बेटर रहेगा एक बार मैं करा देता हूं एंटी फॉर्म जो एंटी अभी डिस्कस किया दिस इज मोस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल ठीक है दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव दिस इज एफाइडल स्टरिक स्ट्रेन स्टरिक जो स्ट्रेन होता है सी एस टी सी एस टी का ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ठीक है प्रोपोर्शन सिक्सटी सिक्स परसेंट लिखा गया है ठीक है गॉस फॉर्म गॉस के लिए क्या होगा गॉस के लिए नो एक्लिप्स स्ट्रेन जो होता है एक्लिप्स स्ट्रेन ऑलमोस्ट इज इक्वल टू जीरो अगेन ठीक है सी एच थ्री सी एच थ्री का स्टडी स्ट्रेंथ तो होता है गॉस में देखो सी एच थ्री सी एच थ्री का स्टडी स्ट्रेंथ तब होता है जब ये दो बाल्की ग्रुप को आप पास में लाने का कोशिश करते हो ठीक है तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर और जो बाल्की है ना उस केस के लिए वो रिपल्शन तैयार करते हैं तो रिपल्शन होगा तो आपका स्टडी स्ट्रेंथ होगा बाल्की ग्रुप के लिए ठीक है बाल्की ग्रुप के लिए उसको स्टडी स्ट्रेंथ बोलेंगे और अगर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्लिप्सिंग स्ट्रेंथ ठीक है तो गॉस के लिए एक लिफ्टिंग स्ट्रेन तो जीरो है बट स्टडी स्ट्रेन आपका होगा ठीक है अच्छा इस केस में एक्लिप्स और क्यू का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट जीरो होगा एक्लिप्स मतलब एक्लिप्स प्लस पार्शियल एक्लिप्स दोनों का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट जीरो होगा एंटी का होगा आपका 66 परसेंट और गॉस का होगा 34 परसेंट गॉस का दो कंफर्मेशन है पी गॉस एम गॉस पार्शियल एक्लिप्स का भी दो कॉन्फॉर्मेशन है ठीक है पी एन एन इन बोथ केसेस इन गॉस एंड पार्शियल एक्लिप्स देयर इज एनशियोमरिक कॉन्फॉर्मर्स क्लियर है क्लियर होना चाहिए ये सब चीज आप लोग एक जगह पे नोट कर लिए होंगे सो लेट अस नाउ डिस्कस द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज द टू क्वेश्चन दैट आई है सिलेक्टेड फॉर डिस्कशन ओके बिफोर दैट देर इज समिंग एल्स दैट आई नीड टू डिस्कस
chlorohydrin. In this case, if you see, This is like uh, here. Uh, this will be this will be H. This will be H. So, pitch of the carbon is what will happen? If we form a carbon, then this will be OH. Uh, this will be H. This will be. H. So, what will happen? Look, in chlorohydrin, we have seen the Q form has been more stable. The only reason that is possible is the hydrogen will bond between hydrogen and chlorine. It is not yet experimentally established that whether the hydrogen bond exists or not, but it has been established chlorohydrin ka jo Q form hota hai, that is more stable. And the only possible reason or the probable reason that is possible is hydrogen bonding between chlorine and hydrogen. Aska question tha hai, to ye question ka apna ho gaya. Next, ethylene glycol dekhi. Ethylene glycol kya hai? Malo na apko? Apko hona chahiye wale. CH2OH, CH2OH. Okay. Ethylene glycol dekhi. So, thoda sa bacha hai. Ho jayega. Okay. Now, C. Sorry. Iska bhi new man draw karenge. So, kya hoga? H, H. और पीछे वाला कार्बन का अगर हम लोग क्यू फॉर्म ड्रॉ करेंगे ठीक है ये होगा ना देर विल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो क्यू के केस में इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एंड क्यू विल बी मोर सेबल ठीक है ये भी हो गया है चलिए उसके बाद और थोड़ा क्या लेंगे चलिए प्रोपिन को ले लेते हैं इंपॉर्टेंट है प्रोपिन प्रोपिन कैसा होता है सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच ये दोनों का वन और टू लगाते हैं तो क्या होगा एच 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 इसके साथ इसका लगाते हैं इसके ऊपर में सी एच टू मारते हैं और इसके एच मारते हैं डिस्टेंस सबसे कम है कौन से केस में आपका एक्लिप्स के केस में डिस्टेंस जब कम है ये दोनों का बीच में एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और एक्लिप्स का केस प्रोपिन के केस में आपका ज्यादा स्टेबल होता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लेंगे ओके इथेनॉल इथेनॉल ड्रॉ करते हैं सी एच थ्री सी एच ओ वन कार्बन टू कार्बन ये तो पाई बॉन्ड है नहीं लेंगे और कार्बन भी नहीं है सो सी अगेन सी एच 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 ओ एच ठीक है सो इसमें भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और इसका जो एक्लिप्स फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है सो देर आर पॉसिबिलिटीज वायर एक्लिप्स एंड क्यू फॉर्म आर मोर स्टेबल ये सब कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कीजिए आपकी कॉपी में और इसको थोड़ा दिमाग में तो रखना पड़ेगा ठीक है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रख लीजिए देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आने का चांसेस बहुत कम है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो सो so, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केसेस आपको याद नहीं रखना पड़ता है आपको जब भी कुछ अल्कोहल वाला कुछ भी मिल जाए जिसमें ऑक्सीजन फ्लूडिंग या नाइट्रोजन हो और हाइड्रोजन भी है तो आपको याद रखना पड़ेगा स्क्यू फॉर्म विल बी मोर स्टेबल ठीक है आपको देख के समझ जाना है क्वेश्चन कि इसमें तो कुछ लोचा है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लूरिन है और कंपाउंड में तो हाइड्रोजन होगा ही तो ऑब्वियसली देर कैन बी ए क्यूरियस केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच कैन मेक द अदर कॉन्फॉर्म आर स्टेबल ठीक है और आई में देगा तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमेशा नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा आया नहीं अभी तक लेकिन आ सकता है ठीक है इजी है जस्ट ये याद रखना कॉन्सेप्ट रिमेम्बर कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट को याद नहीं रखना है आपका नॉलेज का पेरिफेरी को याद नहीं रखना है कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मालूम है आपको मालूम है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन फ्लोरिन और सॉरी हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन फ्लोरिन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये सब एलिमेंट्स अगर रहेगा सो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक चांस है ठीक है क्लोरोहाइड्रीन आपको याद रखना पड़ेगा आने का चांसेस बहुत कम है 
एस्टेब्लिश नहीं है ओके लेट अस नाउ टेक द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क पहले नीट का ले लेते हैं नीट का बोल रहा है मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ ब्यूटे अरे भाई अभी तो किया अभी बता दो यहां तक का लेसन किया तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ ब्यूटे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे अगर आपको उसका क्या बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया जाएगा तो, तो कौन सा होगा ब्यूटेन का एंटी फॉर्म स्टेगर फॉर्म स्टेगर फॉर्म कौन सा होता है ठीक है ये 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 एच एच क्या होगा स्टेगर फॉर्म में ये होगा एच या सेंटी उल्टा हो गया नीट टू थाउजेंड टेन ठीक है जी था क्वेश्चन लेते हैं इसमें भी अच्छा क्वेश्चन था देखिए ये क्वेश्चन से आपको ये दो क्वेश्चन से मेरे को जो समझने का आपको है यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन आईआईटी आई टी मेन्स एंड देर इज अटन डिफरेंस बिटवीन आईआईटी आई टी मेन्स एंड नीट इसी को छोटा नहीं कर रहा हूं जिसका जितना रिक्वायरमेंट है उसको समझना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर दिया गया This structure was given. Somebody asked me this question. इंग्लिश में देखो उस टाइम पे हमने आपको आंसर दिया था इसका ठीक है याद करो हमने उस टाइम पे आंसर दिया था आपको आपको समझ में आया था कि नहीं मालूम नहीं बट आज जरूर समझ में आएगा क्योंकि हर चीज समझने का एक टाइम होता है चलो होता है कि नहीं Now this is carbon number two and there is carbon number three inside the plane of paper that you are writing. The question was C two is rotated anti-clockwise. C two is rotated anti-clockwise. What is the resulting conformer? C two is rotated anti-clockwise. What is the resulting conformer? कितना रोटेट किया वो भी बता दिया गया सी टू रोटेटेड एंटी क्लॉक वाइज ए सी डब्ल्यू बाई वन ट्वेंटी डिग्री तो ये वाला कार्बन को आपको रोटेट करना है वन ट्वेंटी डिग्री करते हैं ये वाला अगर वन ट्वेंटी डिग्री होगा तो किसमें आ जाएगा इसमें आ जाएगा लगा दो सी एच टी सो इसके साथ और कुछ करना है नहीं लगाओ C3 में तो कोई चेंज हुआ नहीं है C ब्यूटेन का क्या क्या कंपेयर करना है सी एच थ्री सी एच थ्री एंगल कितना है थीटा 60 डिग्री 60 डिग्री होगा तो कौन सा फॉर्म होगा ब्यूटेन के केस में 60 डिग्री होगा तो कौन सा फॉर्म होगा स्टैगर्ड तो नहीं होगा ना तो कौन सा फॉर्म होगा ब्यूटेन के केस में सी एच थ्री और सी एच थ्री का अगर सिक्सटी डिग्री होगा तो आ गया ना आंसर हो गया बस अभी देखो अप टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्न इज इनफ टू कवर आईटी मेंस एंड नीट लेवल तो जो आईटी मेंस और नीट लेवल तक अपने आप को सीमित रखना चाहता है यू कैन क्लोज डाउन कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स इज डन फॉर यू फॉर आईटी एडवांस यू हैव टू गो थ्रू बेयर स्ट्रेंथ थियोरी विल बी टेकिंग अप इन अनदर वीडियो ऑब्वियसली कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सन थोड़ा आपका डिफिकल्ट है आई टी मेन्स और नीट यहां पर खत्म एनऑफ हैज बिन डन ठीक है अभी आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो आई टी मेन्स और नीट का कॉन्फर्मेशन आइसोमार्स का मोस्टली हो जाएगा एक तो अगर साइक्लोहेक्सन से आया होगा बहुत दिन पहले अभी तो नहीं आया है रिसेंटली बट आई टी एडवांस के लिए आपको साइक्लोहेक्सन करना पड़ेगा बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी करना पड़ेगा बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी कहां पर पास नहीं होता है वो भी करना पड़ेगा वॉट इज पुकट स्ट्रक्चर करना पड़ेगा बट दैट यू हैव टू डू स्लोली देर इज नो हरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द कॉन्फर्मेशन आइसोमरिजम लेक्चर वेरी वेल 
go through all the previous year questions of IIT mains and NEET. पूरा करो अगर सब कुछ आ गया ये दोनों आया कि नहीं पहले देख लो यार नीट 2010 थाउजेंड टेन और आई आई टी मेन्स टू थाउजेंड फोर का जो प्रॉब्लम हमने किया आपको आया कि नहीं आया आप खुद कर पाते या नहीं कर पाते अगर कर पाते तो जॉब स्टार्ट अगर नहीं कर पाते हो देर इज समथिंग रॉन्ग लेट मी डू इन दैट केस ठीक है तो पहले तो आप ये वाला अच्छी तरीके से करो नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट साइक्लो एक्सेल एंड बेयर स्ट्रेंथ थियोरी विच विल बी अ पार्ट ऑफ आई एडवांस कवर कर देंगे आई एडवांस भी ऐसा कुछ नहीं है ठीक है वो नहीं आता है नॉर्मली आपका इसमें ठीक है मेंस में नीट के लिए यहां पर खत्म हाथी मत दो जरूरत नहीं है यहां पर खत्म कैन यू अंडरस्टैंड इज डूइंग नीट कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वेश्चन दिस वॉज प्रेटी स्ट्रेट मोस्ट टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ ड्यूटी प्रेसी प्रेटी स्ट्रेट क्वेश्चन ओके प्रेटी स्ट्रेट इफ यू गो थ्रू द लेसन डायरेक्टली हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मोस्ट टेबल कॉन्फॉर्मर एंटी कॉन्फॉर्मर यू हैव डिस्कस But why you go to IIT mains? If you see, they have given you IIT, and after that they have said, "Why rotate? Car why 120 degree? क्या होता है देखो? क्या आता है? इसने आपको check किया आपका जो three three dimensional जो view है, वो कितना अच्छा है? ये check किया आपका, क्योंकि आप लोग engineers बनने वाले हो, ठीक है? आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको, और IIT के engineers बनने वाले हो. सॉरी आई टी मेन्स मतलब एन के इंजीनियर्स बनने वाले हो मिनिमम ठीक है तो आपको सोचना पड़ेगा ब्रिज बनाओगे तो थ्री डायमेंशन व्यू यू हैव टू थिंक ठीक क्रिएटिविटी लगा पड़ेगा इसके लिए आज पूछा गया है मेडिकल के एंट्रेंस के लिए केमिस्ट्री इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट नॉर्मल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विल डू दैट इज वाई दे विल आर टू डायरेक्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ नीट मोर और लेस डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा आपका जो सिलेबस है उससे टेन परसेंट ऊपर आई टी मेन्स IIT एडवांस का कोई सिलेबस नहीं होता है बट स्टिल आई हैव गिवन यू द सिलेबस ऑफ IIT एडवांस इफ यू स्टिक टू इट कितना और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा 30 परसेंट फोर्टी परसेंट मैक्सिम थर्टी परसेंट में हो जाएगा ठीक है चलो थैंक यू विल टॉक अगेन वाई वी टॉक अबाउट साइकिल चलो कैमरा घूम गया फिर से